Quỹ ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức tòa đàm về những diễn biến xu hướng mới của kinh tế thế giới, tác động đến sản xuất, xuất khẩu và thu hút đầu tư của các địa phương dùng đồng bằng sông Cửu Long theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Bến Tre, bà Nguyễn Minh Hằng, trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ trì tòa đàm. Tham dự tòa đàm có Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurotram, các chuyên gia lãnh đạo, các sở ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Là một tỉnh thuộc dùng đồng bằng sông Cửu Long, Bến Tre có thế mạnh về các sản phẩm nông sản, thủy sản. Nhiều sản phẩm của Bến Tre như cá tra, nghêu, tôm, các sản phẩm từ dừa và trái cây được khách hàng Trung Quốc, EU, Mỹ, Nhật, Trung Đông ưa chuộng. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt trên 1,5 tỷ USD, một con số còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương. Trong thu hút đầu tư, tỉnh luôn tôn trọng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của các nhà đầu tư. Trong định hướng hợp tác đầu tư nước ngoài, Bến Tre ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ xanh, sạch, quản trị hiện đại, ít thâm dụng đất và lao động, sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối với chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, theo ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Bến Tre, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Bến Tre nói riêng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, đặc biệt là biến đổi khí hậu, xuất khẩu nông sản chịu sự cạnh tranh gay gắt, chi phí vận chuyển tăng cao, những hạn chế về mặt nguồn nhân lực, hạ tầng giao thông. Để khắc phục những hạn chế này, rất cần sự liên kết cùng phát triển bền vững của cả khu vực, nhiều chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển hạ tầng logistics, đảm bảo liên kết dùng và các khu vực khác, định hướng sản xuất quy mô lớn và tập trung ứng phó và khắc phục các hậu quả của biến đổi khí hậu. Tại buổi tòa đàm, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Trung ương và các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực chia sẻ về tình hình kinh tế thế giới, các xu hướng và tiêu chuẩn mới liên quan đến xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư, thảo luận về các chính sách phát triển chung cho cả khu vực nhằm hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Để từ đó các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng có thể phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh, đồng thời tận dụng được những cơ hội mang lại từ những diễn biến xu hướng mới của kinh tế thế giới trong thời gian tới. Theo bà Nguyễn Minh Hằng, trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, EU đi tiên phong trong áp dụng toàn diện nhất các tiêu chuẩn mới, đã ban hành một số loạt biện pháp sẽ đi vào thực thi trong vòng 2 đến 3 năm tới. Các nước phát triển đẩy mạnh tập hợp lực lượng và hợp tác quốc tế trong định hình các tiêu chuẩn trong chuỗi cung ứng, năng lượng sạch, thích ứng với biến đổi khí hậu, theo hướng gắn với các tiêu chí giảm phát thải carbon, phát triển bền vững, lao động môi trường. Các quy định tiêu chuẩn mới đã và đang tác động sâu rộng đến sản xuất, xuất khẩu, đầu tư của các địa phương Việt Nam. Theo đó, để thực hiện các mục tiêu phát triển của quốc gia cũng như các địa phương, đòi hỏi các tỉnh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long phải kịp thời nắm bắt các xu thế mới của thế giới, từ đó xây dựng các chính sách phù hợp để tận dụng cơ hội, hạn chế thách thức. Cũng theo bà Nguyễn Minh Hằng, tầm nhìn thế giới và thay đổi để thích ứng là những điều mà các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và doanh nghiệp cần hết sức lưu tâm trong giai đoạn hiện nay.